తెలియరాదు ఈ రోజు మన ముందు సాయి చరణ్ గోరంట్ల ఈ విద్యార్థి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాడు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగంలో సో సాయి ద్వారా జూనియర్స్ కి మరి ఇతర విద్యార్థులకి కొంత గైడెన్స్ ఉండడం కోసం ఈ చిన్న ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తున్నాం సాయి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది మీకు ఇది ఎంతో సంతోషించదగ్గ వార్త సో మీ గురించి మీరు సంక్షిప్తంగా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ సో నేను నా బీటెక్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ లో చేశాను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో తర్వాత హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లో జాయిన్ అయ్యాను యాజ్ అ డిజైన్ ఇంజనీర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో సెలెక్షన్ అయ్యి ఇప్పుడు కరెంట్లీ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ మీ నాన్నగారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు ఇప్పుడు అమ్మ నాన్నలు విజయవాడలో ఉంటారు సార్ అండ్ నాన్నగారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్ ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంజనీ ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో అండ్ మదర్ హౌస్ వైఫ్ సార్ అండ్ తమ్ముడు ఉన్నారు సో తమ్ముడు ఏమో ఇప్పుడు ఐఐటి మద్రాసులో ఎంటెక్ చేస్తున్నారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఐఐటి సో మీరు ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీలో ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నారు మెయిన్స్ పోస్టల్ కోచింగ్ తీసుకున్నారు ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నారు ఇంటర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు ఓకే సో తొలిగా నేను ఈ ప్రిలిమ్స్ అని ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లో మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండింది అంటే జనరల్ స్టడీస్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు టెక్నికల్ పేపర్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు సార్ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ అని మనం గమనించాలి సో దాని సో దాని ఓరియంటెడ్ గా మనం ప్రిపరేషన్ అనేది చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ కి వచ్చేసరికి అది మన లాంటి టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం కష్టమైన పేపర్ అనే చెప్పాలి సో ఎక్కువ హోప్స్ పెట్టుకోకుండా అట్లీస్ట్ ఒక మనం ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ స్కోర్ చేయగలిగేలాగా మనం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందని నా ఉద్దేశం సార్ సో దాని ప్రకారంగా మనకి సూటబుల్ గా ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ని మనం స్ట్రెంగ్స్ స్ట్రెంగ్స్ గా పెట్టుకొని అండ్ మిగతావి జస్ట్ ఎక్ గ్లాన్స్ త్రూ గా చేసిన సరిపోతుంది అనేది నా అభిప్రాయం అండ్ టెక్నికల్ కి వచ్చేసరికి టెక్నికల్ మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అంత బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ సార్ ఎందుకంటే మెయిన్స్ కి కూడా మనకి అది ఉపయోగపడుతుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి అండ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనకి టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేది జరుగుతుంది సార్ సో జనరల్ స్టడీస్ లో ఏ టాపిక్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు మీరు జనరల్ స్టడీస్ లో నా నేనైతే మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రాంగ్ సార్ సో మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది జనరల్లీ నాకు తెలిసి క్యాండిడేట్స్ యాస్పిరెంట్స్ అందరూ స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటారు అండ్ రీసెంట్ గా కొంచెం వెయిటేజ్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది బట్ కొంచెం టైం టేకింగ్ గా ఉంటుంది సార్ బట్ మిగతా క్వశ్చన్స్ మనం మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది స్కోరింగ్ అని నేను చెప్తాను అండ్ దానితో పాటు మన ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో వచ్చేసరికి కొన్ని రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సార్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ కూడా కొంత సిలబస్ ఓవర్ల్యాప్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో అలాంటివి కూడా మనకి ఒక స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ గా ఉంటాయి సో అలాగ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి నా స్ట్రెంగ్స్ గా పెట్టుకున్నాను అండ్ మిగతావి లైక్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ గానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ గానీ ఇలాంటివి జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ త్రూ గా చేయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ గానీ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్స్ లో క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేయరు కదా సో మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బండ న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎలా టాక్ చేశారు వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ కరెక్ట్ సార్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా చేయరు అండ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ రావడం అనేది జరుగుతుంది నేను చేశాను 
బట్ నేను చెప్పినట్టు మనం టైం మేనేజ్ చేసుకోగలగాలి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ నేను ఏం చెప్తానంటే మనం ఈ రౌండ్ ఫిగర్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఆ మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ అలాంటివి కొంత ఈజీ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ పేపరే కాబట్టి ఒక ఆన్సర్ మాత్రమే ఆయన కరెక్ట్ అవుతుంది సో అలాంటిది ఒక రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకొని క్యాలకులేషన్స్ నియర్ బై క్యాలకులేషన్స్ చేశాను సార్ ఆన్సర్స్ ఒక రేంజ్ లో ఉండొచ్చు కాబట్టి ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెయిన్స్ పేపర్ కి అంటే కన్వెన్షనల్ ఎస్ఏ టైప్ కాబట్టి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేశారు సార్ మెయిన్స్ కి ప్రిలిమ్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా నెసెసరీ సార్ అవును సార్ అది వెయిటేజ్ కూడా ఎక్కువ అండ్ మన అది ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ కాదు సో మనం ఏమి రాస్తున్నా అది ఆన్సర్ అవాల్యుయేటర్ కి అది క్లియర్ గా ఎలిజిబుల్ గా ఉండటం కానీ థియరీ అయితే దాని టు ద పాయింట్ ఉండటం కానీ న్యూమరికల్స్ కూడా కొంచెం మనం నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మెయింటైన్ చేయడం అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్స్ ని మనం సర్కిల్ చేయడం కానీ అండర్లైన్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేయాలి సార్ ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జనరలీ నేనైతే మన ఏస్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అలాంటివి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను సార్ అండ్ సో ఆ టెస్ట్ సిరీస్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని దానివల్ల టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒకటి అలవాటు అయింది అండ్ మనకి మెయిన్స్ చాయిస్ ఉంటుంది సార్ సో కరెక్ట్ అండ్ మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అది ఒక సార్ ఇనిషియల్లీ వన్స్ పేపర్ ఇచ్చాక మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేస్ట్ అయినా పర్లేదు బట్ ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోగలిగితే ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకోగలిగితే ఐ మీన్ నాకు తెలిసి మంచి మార్కులు అయితే గ్యారంటీగా వస్తాయి సార్ సో ఇంటర్వ్యూ కి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు మీకు ఇంటర్వ్యూ హాల్ లో ఎంత టైం తీసుకున్నారు ఇంటర్వ్యూ నాది అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ జరిగింది సార్ అండ్ ఆ తర్వాత చైర్ చైర్మన్ చైర్మన్ వచ్చేసరికి నేను ఒక రిపీటర్ ని కాబట్టి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నన్ను అసలు అంటే మళ్ళీ ఈ సేమ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నారు అండ్ ఈసారి ఏ సర్వీస్ కోసం ఇస్తున్నారు అండ్ ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏ బట్ కొంచెం ఈ వీటికి కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టం అనే చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ఐఏఎస్ లో ఒక ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం సమాధానం చెప్పారు మరి నేనైతే మా నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ డొమైన్ కాబట్టి మనకు కోర్ సెక్టర్ టెలికామ్ సెక్టర్ ఉంటుంది సార్ అండ్ కరెంట్లీ నేను ఇప్పుడు పవర్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను అది మోస్ట్లీ మన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ కి ఇంక్లైన్ ఇంక్లైన్ అయి ఉంటుంది సో అది నా ఆన్సర్ సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు మిమ్మల్ని కరెంట్ అఫైర్స్ లో అది కూడా మోస్ట్లీ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అని చెప్పచ్చు సార్ ఎందుకంటే నన్ను అడిగిన వన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ కరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ అచీవ్మెంట్స్ చెప్పండి అని అడిగారు అండ్ దానికి సంబంధించి మన ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ సిక్స్ జీ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రీమ్ చేయడం కానీ అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి సెమీ కండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అలాంటి తీసుకున్నారు మన ఇండియాలో ఓకే వ్యక్తిగత విషయాలు ఏమైనా అడిగారా అంటే మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఇలా ఏమన్నా మీ నేటివ్ ప్లేస్ గురించి కానీ ఏమైనా ప్రశ్నలు అడిగారా వ్యక్తిగతంగా ఏం అడగలేదు సార్ బట్ ఒక సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లాంటిది అడిగారు నాన్న మీ విజయవాడ గురించి అమరావతి గురించి ఏమైనా అడిగారా అదేం అడగలేదు సార్ హాబీస్ గురించి అడిగారు హాబీస్ గురించి ఏం చెప్పారు హాబీస్ నా హాబీస్ ఏమంటే ప్లేయింగ్ చెస్ అండ్ క్రికెట్ అని మెన్షన్ చేశాను డిఏఎఫ్ లో సో మెంబర్ నన్ను ఒక ఫ్యూ ఇండియన్ చెస్ ప్లేయర్స్ అండ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ చెప్పమన్నారు అండ్ అలాగే ప్రస్తుతం ఏ బిగ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది క్రికెట్ లో అని అడిగారు సో అది క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో సో అది ఈజీ క్వశ్చన్ అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే 
స్టూడెంట్లు ఉంటారు కొందరు ఫైన్ ఇయర్స్ లో ఉంటారు కొంతమంది కంప్లీటెడ్ రిపీటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్లకి అసలు ఎప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది అంటే సెకండ్ ఇయర్ లోనా ఫస్ట్ ఇయర్ లోనా థర్డ్ ఇయర్ లోనా ఒక మామూలు విద్యార్థి అనుకోండి మీలాగా ఐఐటి ఎన్ఐటి స్టూడెంట్ కాదనుకుందాం ఏ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది డెఫినెట్ గా ఎవరికైనా ఆపర్చునిటీ ఉంది ఐఐటి ఎన్ఐటి అనే కాదు నార్మల్ కాలేజెస్ లో చదివి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు నేను చూసాను చేస్తున్నారు కూడా సో అది ఇన్ అచీవబుల్ అని అయితే మాత్రం చెప్పకూడదు ఆ హోప్ అయితే ఎవరు కోల్పోకూడదు సార్ అండ్ ఫ్రెషర్స్ వచ్చేసరికి నాకు తెలిసి యూజువలీ సెకండ్ ఇయర్ లో మనకి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళు అదే టైమ్ లో ప్యారల్ గా వాళ్ళ అకాడమిక్స్ తో పాటు ఆ సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ గానీ అలాంటివి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది అండ్ ప్యారల్ గా ప్రిపరేషన్ కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తాను సార్ అండ్ రిపీటర్స్ వచ్చేసరికి యూజువల్లీ వాళ్ళకి కొంత ప్రెషర్ అనేది కూడా ఉంటుంది బికాస్ అంటే వాళ్ళకి ఇన్ కేసు జాబ్ కూడా లేకపోతే జస్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్స్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ అలాంటి వాళ్ళు హోప్ కోల్పోకూడదని నేను చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అనేది చాలా పేషెన్స్ తో కూడుకున్న చెప్పాలి అవును సార్ సో ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పడుతుంది సార్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రిజల్ట్ రావడం తర్వాత జాయినింగ్ కూడా చాలా టైం పడుతుంది మోటివేషన్ అనేది మనం కాన్స్టెంట్ గా ఇంటర్నల్ మోటివేషన్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ గా మనం మోటివేట్ అవుతూ ఉండాలి సో మరి మీ మీ సలహాలో ఒక పాయింట్ నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ గోయర్స్ ఉన్నారు సెకండ్ ఇయర్లో నెట్వర్క్ తీరీ చదువుతుంటాడు బీటెక్ లో నెట్వర్క్ తీరీకి సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ కన్వెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి గేట్ లో ఎలా ఉన్నాయి అలా ప్రిపేర్ అవ్వడం ప్యారలల్ అదే కదా మీ ఉద్దేశం అండి అవును సార్ వెరీ గుడ్ మంచి ఇది మంచి సలహా అండి సో ఇప్పుడు ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ మీరు భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే అంటే ఐఏఎస్లో జాయిన్ అవుతారు అసలు వాటి యువర్ యాంబిషన్ ఎందుకంటే మీరు ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో చేశారు జనరల్ గా ఐఐటి విద్యార్థులు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి రారు ఎందుకు మీరు వచ్చారు అసలు మీ యాంబిషన్ ఏంటి క్వశ్చన్ కి ఇన్ఫాక్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు మెయిన్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ అందరు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ చేయడానికి ఫారెన్ వెళ్ళడం కానీ ఇలాగే జరిగింది సార్ జస్ట్ టూ త్రీ మెంబర్స్ నాతో పాటు టచ్ లో ఉన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ నా బ్యాచ్ మేట్స్ సో మీరు అన్నది కరెక్టే తక్కువ మంది గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చూస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది బట్ నాకేమనిపించింది అంటే నా కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఒక సబ్సిడైజ్ గా జరగడం స్కాలర్షిప్స్ రావడం ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ బేర్ చేస్తుంది అండ్ ఏదైనా మనం మళ్ళీ మన సర్వ్ నేషన్ ని సర్వ్ చేస్తే ఎప్పటికైనా మనకి బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం సార్ సో సర్వీస్ లోనే అనుకుంటున్నాను ఓకే గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సాయి ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ తరఫున మీతో పాటు మీ అమ్మ నాన్నకి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బేసి బేటా ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ